எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஃபெவிபாண்டை பற்றி தான் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபெவிபாண்டில் என்ன இருக்குது இது எவ்வளோ விலை எங்கே கிடைக்கும் நம்ம சேனலை ஏன் எப்போ பாரு ஃபெவிபாண்டே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்ட எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் தான் இந்த வீடியோவை நாங்கள் டெடிக்கேட் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஃபெவிபாண்டில் பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் நமக்கு கிடைக்குது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த எயிட் எம்எல் குட்டியாக கிடைக்கிற இந்த டியூப் டென் ருபீஸ்க்கு வந்து நமக்கு கிடைக்குது அதே மாதிரி கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு வந்து நமக்கு கிடைக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எல்ல நமக்கு வந்து தேர்ட்டி ருபீஸில் வந்து கிடைக்குது ஸோ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் டிஃப்ரெண்ட் குவான்டிட்டியில் நமக்கு இது கிடைக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபெவிபாண்டு பார்த்தோன்னா இது வந்து சிந்தட்டிக் ரப்பர் அடிசிவ் அடிசிவ்னாலே ஒட்டுறது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கிற காம்போசிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் காம்போசிஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல்ஸ் இதில் இருக்குது ஸோ முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபெவிபாண்ட் எப்போவுமே ஒரு ஃப்ரெஷ் பேக் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா எப்போவுமே அந்த ஃபெவிபாண்ட் வந்து அந்த கடைசி பக்கம் இருக்கு இல்லையா அங்கே நீங்கள் வந்து கையை வந்து வச்சுக்கணும் சரிங்களா இல்லைனா ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் அழுத்திட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபெவிபாண்ட் எப்போவுமே அப்படியே வந்து ஓப்பன் பண்ணோம்னா அப்படியே ரொம்ப கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ரீசன்காக புது பேக் ஓப்பன் பண்றீங்க மேலே வந்து கொஞ்சம் காஞ்சா மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லைட்டாக தான் ப்ரெஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக வந்து வெளியில் வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் சரிங்களா அதனால் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறமா அதில் இருக்கிற அந்த கோல்டன் ஜெல் மாதிரி இருக்கிற லேயர் வந்து நமக்கு வந்து கம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ எப்போவுமே அந்த ஃபெவிபாண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது ஓப்பனிங்கில் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரப்பர் அடிசிவ் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இதில் இருக்கிற அந்த காம்போசிஷன் என்னென்னா இதில் வந்து ஆக்ரலிக் எப்பாக்சி பாலியூரேத்தேன் ரப்பர் அண்ட் சிலிகான் இந்த பொருட்கள்லாம் தான் இந்த ஃபெவிபாண்ட் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அதே மாதிரியே வந்து ஒரு வாட்டி இந்த இந்த ஃபெவிபாண்டை யூஸ் பண்ணிட்டோன்னா கொஞ்சம் சுற்றி வந்து அந்த ஃபெவிபாண்ட் லேயர் வந்து நமக்கு அந்த டியூபோட அந்த டிப்பில் இருக்கும் ஸோ யூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அது காஞ்சிரும் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் அதை அப்படியே வந்து கையாலே வந்து பிச்சு எடுத்துடலாம் சரிங்களா எடுத்துகிட்டு நீங்கள் மூடினீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் லாக் பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து அந்த ஏர் கேப்பில் வந்து சீக்கிரமே இது கட்டி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது கையில் பட்டால் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை நம்ம அந்த ஃபெவிக்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது கையில் ஒட்டும் இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லை எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா இதில் பென்சின் இல்லை இப்போ இது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மோஸ்ட்லி இது பார்த்தீங்கன்னா லெதருக்கு ரப்பருக்கு அதே மாதிரி கேன்வாஸ் கார்க்கு இந்த மாதிரி கிளாஸ் செராமிக் மெட்டல் இந்த மாதிரி பொருட்கள் ஒட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒரு தின் லேயர் வந்து அப்ளை பண்ணணும் ரெண்டு சர்ஃபேஸ்லையும் எந்தெந்த பொருளில் வந்து நம்ம ஒட்டணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த ரெண்டு பொருட்கள்லையும் ஒட்டணும் ஏழுலேருந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் காய வைத்த பிறகு ரெண்டு பகுதியுமே நம்ம சேர்த்து ஒட்டினோம்னா நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பைண்டிங் நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் வந்து ஃபெவிபாண்ட் யூசேஜ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த கைட்லைன்ஸ் இந்த டியூப்லேயே வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ கூல் அண்ட் ட்ரை பிளேஸில் வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா பன்னெண்டு மாதம் இதுக்கான எக்ஸ்பைரியும் கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமான ரொம்ப 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 காஷனான ஒரு விஷயம் என்ன உங்ககிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணணும்னா நெருப்போடு சேர்த்து இதை யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஏன்னா இது ஈஸியாக எரியக்கூடியது ஓகேவா ஸோ அதனால் இப்போ இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத அடுத்து பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எதை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறோம் தெர்மாக்கோலில் கண்டிப்பாக அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க பண்ணிங்கன்னா இது அப்படியே ஃப்யூஸ் ஆகி தெர்மாக்கோலை வந்து டைல்யூட் பண்ணிவிடும் ஸோ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா ஒரு மாதிரி வந்து அப்படியே அரிச்சுட்டு போது பாருங்கள் தெர்மாக்கோலை அதனால் கண்டிப்பாக ஃபெவிபான் தெர்மாக்கோலுக்கு யூஸ் பண்ண சஜஸ்ட் பண்ணப்படலை சரிங்களா ஸோ இது தவிர்த்து வேறு என்னென்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கே தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ அது எப்படி வந்து அந்த அப்படியே அரிக்கிற மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக ஃபெவிபாண்ட் வந்து அரிச்சிருச்சு இதை ஸோ மெயினாக நம்ம பார்த்தோம்னா இதில் வந்து செருப்பு பிஞ்சிடுச்சு இல்லைனா வேறு ஏதாவது ரப்பர் பொருட்கள் அந்த மாதிரி விஷயம்னா இந்த 
வந்து சிலந்தி வள மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து வள வந்துடும் ஸோ அதனால் வந்து கைக்கு எந்த டேமேஜும் கிடையாது நம்ம ஃபெவிக்விக்லாம் வாங்கினோன்னா பார்த்து பார்த்து ஒட்டுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இதில் கிடையாது ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கையில் படாமையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த தெர்மோகோல இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம கிளியராக பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இது வந்து நம்ம ஒட்டிய பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் அதாவது தண்ணி இல்லை ஆயிலால் கூட இது டேமேஜ் ஆகாது அது வந்து நமக்கு ஆடட் அட்வான்டேஜ் முதல்லாம் இந்த ஃபெவிபாண்ட் எதுக்கு தெரியுமா யூஸ் பண்ணுவாங்க சைக்கிள் கடையில் பஞ்சர் ஒட்டுறதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம கிராஃப்ட் அந்த மாதிரி ஆர்ட் சில பொருட்கள்லாம் செய்கிறதுனால வீட்லேயே இப்போ யூஸ் பண்ணலாம் ஹவுஸ் ஹோல்டு திங்ஸ்க்கு நிறைய ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு உட்டு வந்து எப்படி ஒட்டுது இது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்னிச்சரில் சோஃபா அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெலாம் வந்து பார்த்தோம்னா இதை நிறைய வந்து அந்த மாதிரி ஸ்டிக்கிங் மெட்டீரியலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் கிளாத்ஸுக்கு கூட நம்ம வந்து கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு வந்து கிளாத்ஸ் அதாவது பர்ஸ் இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது பொருட்கள் வந்து ஒட்டணும்னா கூட இதை நம்ம எடுத்து ஒட்டிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லேயரில் நான் அப்ளை பண்ணிட்டேனா பண்ணிவிட்டு ஒரு செவன் மினிட்ஸ் இதை காய வச்சுட்டேன் காய வச்ச பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோல்டன் ஜெல் மாதிரி இருக்கிறது நமக்கு அப்படியே ட்ரை ஆகிட்டு ஒரு மாதிரி எல்லோ கலரில் தெரியும் அந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா இது நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிடணும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டைட்டாக வந்து இது வந்து நல்லா ஸ்டிக் ஆகிருக்கும் எதுக்கு நம்ம அந்த செவன் மினிட்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபெவிபாண்டை வந்து எடுக்கிறோம் இல்லையா எடுத்து இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா ரெண்டு சர்ஃபேஸில் ஒட்டுறதுல அப்போ என்ன ஆகும்னா காற்றுல இருக்கிற அந்த மாய்ச்சர் அதாவது ஈரப்பதம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு இது ரியாக்ட் ஆகி அதோட கலந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து அப்படியே காயும் ஒட்டும் பதத்துக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஓட்டணும் அதுக்கு தான் அந்த செவன் மினிட்ஸ் அதாவது டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மேக்சிமம் ஆனால் நம்ம செவன் மினிட்ஸ் மினிமம்லேயே வந்து இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்து பெரிய பிரச்சனை கம்மல் அடிக்கடி பிஞ்சு போகிறது இந்த மாதிரி உடைந்த கம்பல்கள் இல்லைனா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம அழகான நெக்லஸ் எடுத்து வச்சுருப்போம் அதில் இருக்கிற ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் கூட நமக்கு வந்து விழுந்துடும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு சர்ஃபேஸ்லேயும் அதாவது நெக்லஸோட அந்த கல் இருக்கிற அந்த போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் நீங்கள் ஃபெவிபாண்ட் அப்ளை பண்ணிடணும் அந்த ஸ்டோனோட அந்த பாட்டம்லேயும் ஃபெவிபாண்ட் அப்ளை பண்ணிடணும் பண்ணிவிட்டு ஓட்டணும் இப்போ இந்த கம்பலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திருகாணின்றது பிஞ்சிருச்சு ஸோ அதை அட்டாச் பண்ணுறதுக்காக திருகாணிலேயும் நம்ம ஃபெவிபாண்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி கம்மல்லையும் ஃபெவிபாண்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் காய வச்சு நம்ம எடுத்து இதை ஒட்டுறோம் ஸோ பாருங்க ஸோ ரெண்டு போர்ஷனையும் நம்ம ஒட்டுறோம் ஸோ இது ரெண்டு சர்ஃபேஸ்லையும் ஒட்டுறதுக்கு காரணம் என்ன இது ரப்பர் சிந்தட்டிக் அடிசிவ் அப்படின்றதுனால டூ சர்ஃபேஸ் அதாவது இது வந்து கான்டாக்ட் அடிசிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கான்டாக்ட் அதாவது ரெண்டு பொருளும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் போது தான் அந்த ரெண்டு பொருளையும் நம்மளால ஒட்ட முடியும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம இதை ஒட்டிட்டோம் மெயினாக நம்ம ஒட்டும் பொழுது நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணணுங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஓட்டிட்டு கொஞ்சம் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டு ரீஜனையும் நீங்கள் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் அது நல்லா வந்து ஸ்டிக் ஆகும் இப்போ இந்த மாதிரி கிளிப்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக லெதர் பேக்ரவுண்ட் நமக்கு கொடுப்பாங்க இல்லை ஃபோம் ஷீட் பேக்ரவுண்ட் நமக்கு கொடுப்பாங்க இப்போ பார் வந்து இந்த மாதிரி கிளிப்ஸ்லாம் நம்ம வாங்கும் போது லைட்டாக அதை வந்து பிஞ்சிடும் இல்லையா நம்ம பர்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேரம் இந்த மாதிரி பிஞ்சிடும் அதே மாதிரி செல்ஃபோனோட அந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் அந்த மேலே நம்ம இது பண்ணுவோம் இல்லையா செல்ஃபோன் கவர் அந்த கவர் கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேரம் வந்து நமக்கு வந்து பிஞ்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் கூட அந்த லெதர் போர்ஷனுக்கு இல்லைனா வந்து அந்த சிந்தட்டிக் லெதர் மாதிரி இருக்க அந்த போர்ஷனில் ஃபெவிபாண்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வீட்டில் சின்ன பசங்கள்லாம் இந்த பொம்மை அடிக்கடி உடைப்பாங்க பாருங்கள் பிளாஸ்டிக் டாய்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் கூட அழகாக வந்து இதில் ஒட்டலாம் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா லைட் மெட்டல்ஸை கூட நம்ம வந்து ஃபெவிபாண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒட்டலாம் இப்போது க்ளூகன் அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து கரண்ட் செலவாகும் இன்னொன்று வந்து க்ளூகன்லாம் நம்ம வந்து எதிர்பாராத விதமாக வச்சோம்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல டேமேஜ் பண்ணும் ஏன்னா அது ஹாட்டாக இருக்கிற பிளாஸ்டிக் இல்லையா ஸோ அதனால ஸோ இப்போ நம்ம அழகாக வந்து ஒட்டிட்டோம் இதே மாதிரி ஜரிகையெல்லாம் கூட இருக்குன்னா நீங்கள் அதாவது டெக்கரேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணால் அதில் கூட நீங்கள் வந்து ஃபெவிபாண்ட் அப்ளை பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி கிளிப்பு ஹேர் கிளிப் போடும் போது முன்பகுதி பிஞ்சிரும் பின்னாடி இருக்க அந்த சில்வர் அ
சின்ன கண்டெய்னரில் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்குவோம் ஆனால் அது நம்ம கையில் பட்டுடுச்சுன்னா நம்ம அதை எடுக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் அந்த ஃபெவிக்விக்லாம் ஆனால் இந்த ஃபெவி பாண்டில் நமக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை ரொம்ப சேஃபானது ஹோம் அப்ளையன்சஸ்க்கு ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ஆனால் நெருப்பில் வச்சோன்னா இது பற்றிக்கும் அதை மட்டும் மனசில் கவனமாக வச்சுக்கோங்க ஸோ கிராஃப்ட் ஐட்டம்ஸ்க்கெல்லாம் மற்ற எல்லா விஷயங்களை விட மோஸ்ட்லி இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதான் நம்ம அடிக்கடி நம்ம சேனலில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது இது தொடர்பாக உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் இன்னும் சூப்பரான ஒரு கிராஃப்டோடு உங்களை சந்தி